హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ గణిత బోధని ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో టెన్త్ క్లాస్ మ్యాథ్స్లోని టెన్త్ చాప్టర్ మెన్సురేషన్కి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేసుకుందాం మనకి యాన్యువల్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ ఇయర్ మారిన పేపర్ ప్యాటర్న్ ప్రకారం మనకి మెన్సురేషన్ నుంచి కంపల్సరీ ఒక టూ మార్క్స్ ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది అలాగే ఫోర్ మార్క్స్ ఎయిట్ మార్క్స్ వన్ మార్క్ బిట్ అనేవి మనకి కన్ఫామ్గా వస్తాయి టోటల్గా మనకి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ అనేవి మనకి మెన్సురేషన్ నుంచి వస్తాయి మనకి టూ మార్క్స్లో మనకి గ్రూప్ బి నుంచి సెవెన్ టు ఫోర్టీన్ చాప్టర్స్లో నుంచి అడుగుతారు సిక్స్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు కాబట్టి మనకి ఈచ్ చాప్టర్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అయితే కన్ఫామ్గా వస్తుంది వాళ్ళు ఏ చాప్టర్ వదిలేస్తారు అనేది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేం కాబట్టి మనం అన్ని చాప్టర్స్లో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి మనకి మెన్సురేషన్ నుంచి ఒక టూ మార్క్స్ అనేది కన్ఫామ్గా వస్తుంది అలాగే ఫోర్ మార్క్స్ సమ్ కూడా కన్ఫామ్గా మెన్సురేషన్ నుంచి ఇస్తారు నెక్స్ట్ ఎయిట్ మార్క్స్కి వచ్చేసరికి మనకి గ్రూప్ బిలో సెవెన్ టు ఫోర్టీన్ చాప్టర్స్లో కంపల్సరీ మనకి మెన్సురేషన్ నుంచి ఒక ఎయిట్ మార్క్స్ అనేది కన్ఫామ్గా వస్తుంది మనకి ట్వంటీ బిట్స్ అడుగుతారు ట్వంటీ బిట్స్ మనకు ఉన్నవి ఫోర్టీన్ చాప్టర్స్ ఈచ్ చాప్టర్ నుంచి ఒక బిట్ అయితే కన్ఫామ్గా అడుగుతారు కాబట్టి మనకి టోటల్గా వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ అనేవి మనకి మెన్సురేషన్ నుంచి వస్తాయి మనకి మెన్సురేషన్ పర్ఫెక్ట్గా రావాలి అని అంటే మనకి ఫార్ములాస్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ అయి ఉండాలి మనం క్యూబాయిడ్కి సంబంధించి క్యూబ్ రైట్ సర్క్యులర్ సిలిండర్ రైట్ సర్క్యులర్ కోన్ స్పియర్ హెమీ స్పియర్ వీటికి సంబంధించిన ఎల్ఎస్ఏ టీఎస్ఏ వాల్యూమ్ ఈ ఫార్ములాస్ ఈ ఫార్ములాస్ నేర్చుకుంటే మనకి ఈ చాప్టర్ అనేది ఈజీ అవుతుంది నార్మల్గా ఈ ఫార్ములాస్ అడిగేసి దానిలో ఉన్న ఈచ్ టర్మ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని మనకి టూ మార్క్స్కి అడుగుతూ ఉంటారు నెక్స్ట్ ఫోర్ మార్క్స్కి వచ్చేసరికి ఇంకొంత వాల్యూమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అవి అన్ని లాటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఒక షీట్ ఇచ్చి దాని నుంచి మనం ఎన్ని కప్స్ తయారు చేయగలుగుతాము అని ఇవన్నీ అడుగుతూ ఉంటారు ఫోర్ మార్క్స్కి ఎయిట్ మార్క్స్కి ఏంటి అంటే ఎయిట్ మార్క్స్కి వచ్చేసరికి మనకి ఇలాగా కాంబినేషన్లో ఉన్న వాటి గురించి అడుగుతారు సమ్ సాలిడ్ ఫిగర్స్ అండ్ దేర్ కాంబినేషన్ షేప్స్ ఇలా మనకి ఇక్కడ ఏంటి ఇట్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఏ సిలిండర్ విత్ టూ హెమీ స్పిరికల్ ఎండ్స్ ఇలా కాంబినేషన్లో ఉన్న వాటి ఈ వీటికి సంబంధించినవి మనకి ఎయిట్ మార్క్స్ కడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి మనకి ఏదైనా ఒక డయాగ్రాము లేదా ఏదైనా ఒక సిచ్యువేషన్ ఇవ్వగానే దానిలో ఏమేమి ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి దీనిలో ఏమి ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి సిలిండరు కోను అండ్ అండ్ హెమిస్పియర్ అటు అన అనదర్ ఎండ్ ఒక ఇంకో ఎండ్లో హెమిస్పియర్ ఉంది ఈజ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ కోన్ అండ్ హెమిస్పియర్ ఇలా మనకి ఆ కాంబినేషన్స్ ఏంటి అనేది ఐడియా ఉంటే ఆ ఫార్ములాస్ అనేది మనం పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటే మనం ఈ చాప్టర్ నుంచి టోటల్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ అనేవి మనం గెయిన్ చేయగలుగుతాం మనకి దీని నుండి ప్రాక్టీస్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేసరికి మనకి వన్ మార్క్కి వచ్చేసి ఇలా అడుగుతారు ద సర్ఫేస్ ఏరియాస్ ఆఫ్ టూ స్పియర్స్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో ఫోర్ ఈస్ టు నైన్ దెన్ రేషియో ఆఫ్ దేర్ వాల్యూమ్స్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మనకి వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ అనేవి అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇక్కడ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ హెమీ స్పియర్ హూజ్ రేడియస్ ఈజ్ ఆర్ ఫార్ములా డైరెక్ట్ ఫార్ములా అడిగారు ఇలా మనకి ఈ సమ్స్ అన్ని మనకి వన్ మార్క్కి అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ఫస్ట్ అయితే ఫార్ములాస్ పర్ఫెక్ట్గా చదువుకున్న తర్వాత మనం ఇవి ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈజీగా వచ్చేస్తాయి నెక్స్ట్ టూ మార్క్స్కి వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ ఫార్ములా కర్వర్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ రైట్ సర్క్యులర్ కోన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ టర్మ్ ఫార్ములాస్ రాయమంటారు టీఎస్సీ ఆఫ్ రైట్ సర్క్యులర్ సిలిండర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ టర్మ్ ఇలా మనకి ఫార్ములాస్ అని నేర్చుకుంటే మనకి టూ మార్క్స్ అనేవి టూ మార్క్స్ సమ్స్ అన్ని మనం ఈజీగా రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ బేస్ డయామీటరు హైట్ ఇచ్చారు కర్వర్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ కోన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు రేడియస్ ఆఫ్ హెమీ స్పిరికల్ బౌల్ ఈజ్ ట్వంటీ వన్ సెంటీమీటర్స్ దెన్ ఫైండ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద బౌల్ అంటున్నారు ఇలాంటి మోడల్స్ అనేవి మనకి టూ మార్క్స్ కడిగే ఛాన్సెస్ అయితే ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇవన్నీ ఒకసారి ఫార్ములాస్ చదువుకొని సమ్స్ అన్ని చేయడానికి అయితే ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఫోర్ మార్క్స్వి ఫోర్ మార్క్స్వి ఈ విధంగా అడుగుతారు బట్ రేషియోస్ ఇచ్చారు సిలిండర్ కోన్ హెమిస్పియర్ హ్యావ్ ద సేమ్ బేస్ అండ్ సేమ్ హైట్ దెన్ షో దట్ రేషియో ఆఫ్ దేర్ వాల్యూమ్స్ ఇలా ఉంటాయి అని ప్రూవ్ చేయమంటున్నారు ఇలాగే టూ క్యూబ్స్ ఈచ్ వాల్యూమ్ ఈజ్ ట్వంటీ సెవెన్ సెంటీమీటర్
హెమిస్పియర్ సిలిండర్ సర్మౌంటెడ్ అనేట్ ఇలా కాంబినేషన్ ఆఫ్ షేప్స్ ఏవైనా టూ షేప్స్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సాలిడ్స్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అనేవి మనకి ఎయిట్ మార్క్స్కి వస్తాయి కాబట్టి రెండు క్యూబ్స్ జాయిన్ చేస్తే ఏం ఫామ్ అవుతుంది ఒక కోను ఒక సిలిండరు ఫామ్ చేస్తే ఎలాంటి షేప్ ఫామ్ అవుతుంది అనేది ఒక ఐడియా తెచ్చుకొని దాని నుండి మనకి ఏమి ఇచ్చారు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది మనం చూసుకోవాలి జాగ్రత్తగా మనకి అన్ని ఫార్ములాస్ వచ్చేస్తే ఈజీగా మనం ఈ సమ్స్ అన్ని చేయడానికి వీలవుతుంది మనకి ఇవన్నీ ఎయిట్ మార్క్స్ కడిగే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి ఈ మోడల్ సమ్స్ అన్ని ఒకసారి ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎక్సైజుల వారీగా ఒకసారి ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం ఎక్సైజ్ టెన్ పాయింట్ వన్ ఎక్సైజ్ టెన్ పాయింట్ వన్లో వచ్చేసి మనకి ఒక్కొక్క మోడల్ ఒక్కొక్క సమ్ ఒక్కొక్క మోడల్లో ఉంటుంది ఒకటేమో కోన్ గురించి ఇస్తారు ఒకటేమో సిలిండర్ ఒకటి ఇంకోటి కోన్ సిలిండర్ ఇలా మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఇస్తారు కాబట్టి ప్రతి సమ్ని ఒకసారి మనం అయితే ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఎలా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి ఎలా గుర్తుంచుకోవాలి అనేది మనం జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి మనకి ఇలా సిలిండర్ కోన్ సేమ్ బేసిస్ ఈక్వల్ రెడీ ఐ ఆఫ్ అండ్ ఆర్ ఆఫ్ ఈక్వల్ హైట్స్ షో దట్ దేర్ వాల్యూమ్స్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ త్రీ ఈస్ టు వన్ ఇలా షో దట్ ఇలా చేయడం అనేది మనకి ఫోర్ మార్క్స్కి అయితే అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఎక్సైజ్ టెన్ పాయింట్ టూ ఎక్సైజ్ టెన్ పాయింట్ టూలో కూడా ఒక్కొక్క సమ్ ఒక్కొక్క మోడల్లో ఉంటుంది కాబట్టి అన్ని సమ్స్ మనం ఒకసారి అయితే ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మనం ఏ సమ్ ఇలాంటి ఈ సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఈ సమ్ ఇంపార్టెంట్ కాదని చెప్పుకోవడానికి ఉండదు మనకి కాన్సెప్ట్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోవాలి మనకి డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్ ఇస్తారు లేదా అవి ఆ ఫార్ములాస్ని డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్ రాయమంటారు అవి మనకి టూ మార్క్స్ కడుగుతారు లేదా కొన్ని మెజర్స్ ఇచ్చేసి వాటి ఎల్ఎస్ఏ టీఎస్ఏ వాల్యూమ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు అవి ఫోర్ మార్క్స్ కడుగుతారు లేదు రెండు సాలిడ్స్ని కంబైన్ చేసి వాటి ఎల్ఎస్ఏలు టీఎస్ఏ వాల్యూమ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు అవి ఎయిట్ మార్క్స్ కడుగుతారు కాబట్టి మనం ప్రతిదీ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోవాలి నెక్స్ట్ ఎక్సైజ్ టెన్ పాయింట్ టూకి వచ్చేసరికి ఎక్సైజ్ టెన్ పాయింట్ త్రీ ఎక్సైజ్ టెన్ పాయింట్ త్రీలో కూడా డిఫరెంట్ సమ్స్ ఉన్నాయి డిఫరెంట్ మోడల్స్ మనం ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడైతే ఫార్ములాస్ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటారో అప్పుడు మెన్సరేషన్ అనేది చాలా ఈజీ అవుతుంది ఈ సమ్స్ అన్నీ కూడా ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ మనకి కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఏ సాలిడ్ ఫ్రమ్ వన్ షేప్ టు అనదర్ మనకి థర్టీ పర్సెంట్ యాక్టివిటీ అండ్ ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ కాన్సెప్ట్స్ కింద డిలీట్ అయిన టాపిక్స్లో మనకి మెన్సరేషన్ నుంచి కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఏ సాలిడ్ ఫ్రమ్ వన్ షేప్ టు అనదర్ అంటే మనకి దీనిలో ఉన్న నెక్స్ట్ ఎక్సైజ్ టెన్ పాయింట్ ఫోర్ అనేది కంప్లీట్గా డిలీట్ చేశారు ఎక్సైజ్ టెన్ పాయింట్ ఫోర్ని మనం ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మనకి మెన్సరేషన్లో టెన్ పాయింట్ వన్ టెన్ పాయింట్ టూ టెన్ పాయింట్ త్రీ వరకు ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది టెన్ పాయింట్ ఫోర్ అనేది మనకి యాక్టివిటీ అండ్ ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ టాపిక్స్ కింద డిలీట్ అయిపోయింది కాబట్టి మనం ఈ ఎక్సైజ్ని ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఆ త్రీ ఎక్సైజెస్లో ఉన్న సమ్స్ అన్ని మనం జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అయితే మనం మెన్సరేషన్ నుంచి ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ అనేవి మనం గెయిన్ చేయగలుగుతాం ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి